ജ്യൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി മക്രോണി പൊളിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി മക്രോണി പോള കണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം ശരി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗ്യാസിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്രോണി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മക്രോണി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്രോണി തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മക്രോണിയാണ് ഇനി ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മക്രോണി അത്യാവശ്യം കുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂട് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഗ്യാസിലോട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വരുന്ന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ക്യാബേജും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സവാള അത്യാവശ്യം വയന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നേരത്തെ സവാള വയറ്റുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറന്നുപോയി അപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം കൂടെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ക്യാബേജിൻ്റെയും ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പോള ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവും പിന്നെ എപ്പോഴും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മക്രോണി ഞാനിതാ സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് ഊറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടോ നല്ലപോലെ തണുത്തു അപ്പോൾ അതെ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഉപ്പോ എരിവോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക്
കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ എരുവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയായാലും നല്ലപോലെ ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഒരു മിക്സ് നല്ലപോലെ പതിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്രോണിയുടെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മുട്ട പതപ്പിച്ചെടുത്തത് അങ്ങ് താന്ന് പോകും താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോളെ കൂട്ടും തന്നെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ പോളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിക്സിയോടെ റെഡിയായി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കിച്ചൺ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും കിച്ചൺ ടേബിളിലൊക്കെ ഈച്ചയുടെയും പ്രാണികളുടെയും ഒക്കെ ശല്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സുർക്കയും ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇതേപോലെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടച്ചെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളുടെ ശല്യം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഗ്യാസിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തണം ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പഴയ പാൻ ഒന്ന് റീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മുടെ പോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ലോയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇത് കുക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സമയം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കണ്ട നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മുഗൾ വശം ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു പാനിലോട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ പോള നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിവശം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മുഗൾ വശം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ വശം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടും ഓൾറെഡി മുഗൾ വശം ഒക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പോള ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോള ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കൂടുതൽ പീസായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം എന്നുള്ളതെങ്കിൽ വട്ടം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ മുന്നേ പഫ് പോളയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി മക്രോണി പോള അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കൂടുകാരും ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഇഫ്താർ വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും